哈喽，大家好，欢迎收看由飞将为您带来的双方主席原版的实况对战解说。这场比赛依旧是由伊克的克总 vs 日皮的草地爹，来吧，克拉克 vs 草地精啊！这两边可以说是老冤家的好切防，切掉颜值头，但这手七十五是改第二段没有出呢。下清脚点，开局克总状态不错，小草这边感觉被打了一个猝不及防啊，重拳对框，不急。奈德洛重拳以后就不继续压制了，对吧？避免被对手去指定头。重拳，哇，这下有点像葵花第二段取消重拳，光摇两段重拳打晕点啊！还有野心重拳读的图直接确认，连跳躲延迟头，草地裂。要怎么说草地裂这个人非常有魅力呢？对吧？你从他的游戏就看得出来，嗯，很有个人风格。打跳奈德洛连跳进攻好重拳，但是可惜没有确认继续连断，连续重拳控制位置，持续巩固加针判定，让对手动弹不得。落地又是连续垂直跳躲开对手的延迟头，重拳点判定，奈德洛直接带走，这草地裂，把对手摁在板边，像锤子一样把对手定在板边啊，根本动不了。来看下一局。看一下草地裂这局还能否秀一波啊？好哇，读的图，这就是草地裂。好，野摘对空啊，对乱动，可以。小跳空投，哎，这两边都玩的超级线的，玩那种极致的插合，因为不极致打不到对手。奈德洛出康落地重拳毒咬，一下，好哇，空投连跳被空投的维比躲生龙，可惜重拳不跟超杀。跟指令头收不掉的，好起身大生龙草地裂，天哪，没脾气啊，没脾气。来看一下克总，嗯，唯一颗气消掉，后跳重腿追侧前跳，独乐图再次料到 A B 正逆则小跳重拳一波逆向中断，哇，克总这防守做的太到位了，是我肯定吃了这一下。奈德洛桥逆向再切反漂亮，大跳片颜值头啊！我秀，这就是草地裂呀！你看，在你起身之前点一个重拳，然后再接轻拳啊，对吧？这收招呢会比较慢一些，所以起身之前再利用这个重拳持续的判定时间啊，去接上那个轻拳，帅的！草地裂就是能秀着来就不好好连啊，或者说不常规连。轻生龙乱动，重拳你看又是这一下，起身不能动的。好的，重拳直接打破防，快了，柯总，怎么办？我、哦、啊，躲一避，躲开轻生龙，天哪！柯总选择了风险最大，但是还刚好出版了。好的，再波指令头，起身小跳好变生龙，草地爹上头了，坏了。我也是一下接中，在延迟点下盘就是不中，这一下后啊，可惜了，这下后小跳，一头三死。嗯，这波是后小跳，草地链如果这波前冲运气好一点，客总是后大跳的话，还真成了，对吧？钻裆嘛，也未准，因为落地很有可能后大跳能反应过来去延迟投对侧对手的下心脚。这都是各种博弈的各种可能。轻生龙回针打乱动，第一时间身上有防御僵持的克拉克确实是抢不过这一下。好的，下皮加油无视。嗯，坚持一下草地之拳，连跳进攻。啊，啊，下皮进 A 再给一颗，坏了。这草地链就像一个火药桶，对吧？没有火它都自燃呢，更何况你敢点火？是吧？你在玩火啊？看一下克总最后一个啊，什么？最后两颗戏，下臂两点站 A， 再接无视。天哪，化身无情的无视机器了。这边空防要使指定头的，这就很啊，金圣龙，这没有气，小草起身确实只能赌一赌的呀。下心脚毒的毒，可惜，哎呀，这个重拳没跟，很明显是下臂进 C 毒的毒的。但进 C 没出来啊，或者说出手速太快，好前线钻裆，这一下轻拳没点点就能接无视，可惜了，这下成了漂亮，等的就是这一下。
这草地猎太有侵略性了啊！你像这种侵略性啊，对吧？我觉得是，怎么想，就每个人或者说每个男生都必须具备的啊，对吧？你可以不表现出来，但是这种野心啊是一定要有的啊！反跳奈德洛，重拳，好的，赌的图，哦，这个身位太近了，草地猎就很有这种，对吧？很有侵略性。下行脚趾，哎，没有继续连呢，不急，好毒的图正逆泽，大跳，哇，这个大跳奈德洛没有压准啊，跳的有点高了啊，可惜了，这一局这一回合吧，克总给我们展示的什么是教科书式的投技反压啊，就真的是延迟投、指定投、各种投，你敢压我，那就有你好看。自身就好像一个刺猬一样，对吧？要近身呢，就要付出点代价的。啊，延迟头再投，草地猎怎么办？草地猎手里一颗气，能量反身时间后跳脱指定头猜到了，担心对手直接指定头啊。延迟奈德洛又被投，哇、啊，重腿对空，裸臂反背点无视。哎呀，这下克总有点狂了。不给草地猎一点尊重啊！这种裸臂肯定要逮你的呀！只要草地猎刚才是没有眨眼，对吧？必须缺乏你。A B 正逆，大跳奈德洛连跳进攻，重拳独咬晕点，哎，没连上，坏了！刚才连上的话，起身一下就晕啊，一个重攻击，那这就不好说了呀。C D 给了。没有问题啊，看了一眼对手的打点，也不是那么的低，对吧？也不担心对手落地直接复活指定头了，来不及。好，哎，空防不行的草地猎坏了，草地猎，这应该是下意识了啊。虽然说你跳的没有对对方高，但是你身上有受击僵直啊，对吧？大家应该见过，呃，叶枫的玛丽在轻脚点到对手，在空防下不来，对吧？这是各种加深啊！虽然说你跳的比对手矮，但是你如果是空防的话，对手还是会先一步落地的。当然，前提是空中对手打了你一下，如果没打的话，你还是先落地啊。小跳 CD， 连跳进攻，给科技唯一的资源交出来，但这一回合感觉还是凶多吉少啊！怎么进攻呢？下重拳对空，站住腿打乱动，跑一脚。来看下一回合吧。阿麦，天真。来看一下草地界到底是不是天真啊？我是傻，不是蠢，对吧？好，逆向指定头可以。奈德洛想择逆向中断，独的图直接盖了。草地界有一颗系，看怎么用。后跳重锤对策对手连跳进攻，克拉克这手区域巨势做的太到位了。重拳乱动，前冲再重拳，小团奈德洛重拳就是点，下行拳两点皆无视，这就是草地之拳。天哪！我来弄卡鸡蛋，我来弄烤鸡蛋啊！克总怎么办？草地店目前是大比分领先，再赢一局拿到四个赛点，是吧？这四个赛点想输都难啊！这一旦有了四个赛点，我觉得草地猎就算全靠本能去打，我觉得也输不了啊！就不带脑子的，凡是不考虑后果就是干，那我觉得也很难输。跳重腿想空，克总怎么办？啊、克总这个后大跳重腿用的真好，空投。好哇，你看看，你看看，兄弟们，他这一下区域巨指的意识太到位了，各种的预读百味。就是你还没有跳，我先预判你，你会前跳，我在后大跳重腿。但这招用的多的话，容易被钻裆，但无所谓，咱有指定头，有延迟头。这克总真是完美的利用了指定头差距啊！小草没有指定头，确实是硬伤啊。哎，奈德洛，我、哦、有直接出版了吗？好，清泉单点回针对策对手的乱动，这下晕了呀！直接带走，我还想秀双耐，你看看。呵呵这必呃，说实话，怎么连都死了的。但是草地猎选择了最难，也是唯一能失误的一个连招啊。我感觉秀双七十五都没有那么难，但双耐确实、呃、有点嗯，怎么说失误率的。好、啊，连跳，你看被空投的。原地垂直高跳 ，ZD 再空投，想跳不行
，奈多多连跳进攻，连跳也是为了躲开对手延迟。头落地，如果直接重拳的话，刚才那个身位有可能被直接投的。破防，哦下啊下重拳对空吗？克拉克下重拳也能对空啊！升龙，头跳重腿再对侧前跳，好的，前走一步，卖血去抓指定头。草地叶的下行脚反而给对手借力打力了，啊，这几把<笑>有点滑稽，不知道为什么起身延迟指定头，草地叶这一下就是要点对手 C D 反啊，延迟点嘛，对吧？克总如果一个晃神想出 C D， 那就会变成普通站 C D， 然后下行脚再点就能破招啊。嗯，哇，这延迟头用的太好了呀！嗯，那草地列只能以刚克刚了，没有办法，揉不起来。来，一头战死，哇，好痛，好痛，好痛，好痛。一次，哦，这手站重腿前倾脚，大条奈多洛对策对手的击炮拳，收了吗？一次，已经晕掉了，起来，一个嘞，漂亮，草地列要怎么说？这草地链没法不吸粉，真的是啊！看一下比分，二比四，克总怎么办？对手手握三个赛点，要是……嗯、呃，怎么说还有机会吧？只能说还有机会啊！好生哇，目前不能动的。克总现在最大的问题就是，呃，克拉克这角色虽然有指定头，但是没升龙啊。所以对空的时候还是只能尽可能带预判了。好晕掉，反秀五连，哎好没成，可惜了。但是却反不能被带走，可以接受的。这克总大概率也不会交戏了。好躲 A B 再躲升龙什么意思？克总刚才没有再用超杀，却反超杀就是因为想留资源，以为这回合赢不了，但是没想到还真翻了。我的天哪，这一下跳重腿出康，好迪烈有点上头。草地链也以为自己这一回合输不了啊，但是没想到啊。看一下，一颗气，嗯，乱动。跳重拳抢攻，连跳奈德洛，哎，这下连断失误，不然晕了。一个 ZB 交出来，连跳，哎呀，好逆向，又被指定头。草地链稳一稳，稳一稳。虽然说胜券在握，但是有点上头啊，我只能说。CD 好的。啊，无视！啊，这能是？好的 ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 行行行，有点兴奋嘛，可以理解的，可以理解的，以为赢了是吧？行，行，比分三比四，一分之差啊，不能再浪了，草地烈，不会真没带脑子玩游戏吧？开个玩笑啊，我一语成谶了，难不成？重拳。怎么讲？坏了，又进板了，连续站重腿对空。哇，这克总这对空玩的真溜啊！重拳，哎、呃、呀，这个跳 C 直接打破防，但是没算准，下臂两减站没有接无视，想大跳奈落，则一波逆向中断，想来一波组合拳，没了。一丝，晕掉。来看一下一回合。哇，这 BGM 怎么听怎么好听啊！看克总的克拉克。哦呀，这读的读，好，指定头先走一步。嗯，清拳点乱动，逆向再指定头，却反读的图。草地变怎么办？原地使出高跳 CD， 还想偏下盘，逆向下劈战 A 接无视，超远距离。Sna Kino Kenda， 一次，好小跳重腿拿下，再来关注我们，下期节目再见。草地变还是帅啊！